நான் நேற்றுக்கு நடந்த நிகழ்வை நான் சொல்கிறேன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அது இன்றைக்கி நடக்குது யோகா தியானம் தியானத்தில் அதீத சக்திகள் நிறையா இருக்குது அதில் ஒன்றாவது பவர் தான் வந்து இந்த ப்ரிடிக்ஷன் இந்த தீர்க்க தரிசனங்கிறது அதனால் ஏர் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்காக நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க ரொம்ப பணத்தை ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னு அதே மாதிரி அடுத்தது விட்டாங்க ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இந்தியா அணி வந்து இந்த கிரிக்கெட்டில் வேர்ல்டு கப்பில் ஜெயிக்குமா அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்டிருந்தாங்க நான் என்னோட ப்ரொடிக்ஷனில் அதை பற்றி பேஜில் புக்கில் போட்டிருப்பேன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ முன்னாடியே இந்திய அணி அரையிறுதி வரை முன்னேறும் புயலால் சென்னை ரீஜன் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் இப்போ நாளானைக்கு வந்து புயல் அங்கே ரீச் ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது இது தான் எக்ஸாக்ட் பிளேஸ் சொல்லியிருப்பேன் சென்னை ரீஜனு நீங்கள் எங்கே சுற்றி எப்படி சுற்றி பார்த்தாலும் நீங்கள் அந்த ரீஜனில் தான் அது கடக்கும் அதனால் இந்த யோகத்துக்கான சாட்சி இது யோக தீர்க்க தரிசனத்துக்கான சாட்சி யார் வேணுமாலும் எப்போ வேணுமாலும் ஆராய்ச்சிக்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து எதை வேணுமாலும் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கலாம் அதோட உண்மைத்தன்மை நீங்கள் உங்களுக்கு புரியும் எதிர்காலத்தில் என்ன வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் நான் பேராசிரியர் முனைவர் எம் மாதவன் நான் ஒரு யோக கல்லூரியில் பொறுப்பு முதல்வராக இருந்து பணி ஓய்வு பெற்று இங்கு நான் மோச்சப்பள்ளியை தொடங்கியிருக்கிறேன் நான் உளவியல் துறையில் வந்து பிஹெச்டி முனைவர் பட்டமும் நெ யோகாவில் வந்து நெட்டு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் பத்துக்கு மேற்பட்ட முதுகலை பட்டங்களை பெற்றிருக்கிறேன் இந்து சம்பந்தமான யோகா மற்றும் உளவியல் சம்பந்தமான முதுகலை பட்டத்தை பெற்றிருக்கிறேன் நான் ஒரு மொக்சாலையா என்ற மொக்சப்பள்ளியை கோயிலில் உள்ள ராமநாதபுரத்தில் வந்து தொடங்கியிருக்கிறேன் அங்கு வந்து சிவயோகம் சிவோகம் என்ற ஒரு யோக பயிற்சியை வந்து முக்கியத்துவம் அளித்து இங்கே அந்த யோகத்திற்கான முக்கியத்துவத்தை அளித்து அந்த யோக பயிற்சியை இங்கே எல்லாருக்கும் இலவசமாக சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் அதோடு இல்லாமல் யோகா வகுப்புகள் ஜோதிட வகுப்புகள் இதெல்லாம் இங்கே நடத்திக்கிட்டுருக்கோம் இங்கே ஜோதிட ஆராய்ச்சி மையமும் தீர்க்க தரிசன ஆராய்ச்சி மையமும் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு உலகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசனங்களை இங்கே ஆராய்ச்சி செய்கிறோம் எக்ஸ்பெஷலி எங்களோட தீர்க்க தரிசனங்களை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் பற்றி தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அதை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் சார் எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் நீங்கள் டாக்டராக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னீங்க ஏன் திடீர்னு இந்த ஃபீல்டுக்கு டாக்டரேட்டின் உளவியல் யோக உளவியலில் தான் நான் டாக்டரேட் பண்ணேன் உளவியலில் தான் தீர்க்க தரிசனம்லாம் எப்படி இதில் உருவாகுது உளவியல் ரீதியாக போய் மனதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறது தான் இதோட நோக்கம் மனதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக இந்த சக்தி எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு யோகாவில் தேடினா அங்கே வந்து யோகாவில் தீ தீர்க்க தரிசனம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பதாஞ்சலி முனிவர் வந்து என்னென்னா மூணாவது அத்தியாயம் பதினாறாவது ஸ்லோகத்தில் தீர்க்க தரிசனத்தை எப்படி செய்வதுன்னு ஐடியா கொடுத்துருக்காரு அதுபடி அந்த சமயமம் பண்ணால் திரிகால சமயம் பண்ணோம்னா எது கடந்த காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் அறியலான்னு அவர் வந்து ஒரு விபூதி பதத்தில் சொல்லியிருக்காரு பட் இதெல்லாம் எப்படி சயின்டிஃபிக்காக இப்போ நடக்குது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக நான் சைக்காலஜி ஃபீல்டை தேர்ந்தெடுத்து அதில் முனைவர் பட்டம் வரைக்கும் சரி வாங்கியிருக்கேன் அதுக்காக தான் இந்த ஃபீல்டுக்கே வந்தேன் அருமை சார் ஓகே சார் இந்த மோச்சாலயா பற்றி நடத்திட்டீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அதை பற்றி ஒன்று சொல்லுங்கள் சார் மோச்சாலயா அப்படிங்கிறது அல்டிமேட் எய்ம் ஆஃப் யோகா ஈஸ் கால் மோட் 
மோட்சம் யோகாவோட அல்டிமேட் எய்மே வந்து மோட்சாகும் இப்போ நம்ம அந்த உச்சத்துக்கே போயிட்டோம் யோகாவுக்கு போகாமல் உச்சத்துக்கு அதாவது மோட்சத்துக்கு நம்ம எப்படி மோட்சத்துக்கான வழிகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஆராயிரத்துக்காகவே ஒரு ஒரு பள்ளி நம்ம தொடங்கியிருக்கோம் அந்த பள்ளிக்கு பேர் தான் மோக்சாலையா மோட்ச பள்ளி இல்லை மோட்சாலையா அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்கிறோம் இங்கே வந்து எக்ஸ்பெஷலி இதில் வந்து மோட்ச தத்துவங்களை பற்றி ஆராயிரம் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆராயணும் யோகாவை பற்றி ஆராயிரம் யோகாவோட எக்ஸ் அதாவது மனம் ஒரு இந்த உளவியல் ரீதியாக யோகாவை பற்றி நம்ம இங்கே ஆராயணும் இங்கே எக்ஸ்பெஷலி சிவயோக தியானம் அப்படிங்கிற ஒரு தியானத்துக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கிறோம் அந்த தியானத்தை வந்து இங்கே எல்லாருக்கும் பரப்புற வகையில் ஃப்ரீயாக தான் இங்கே சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம் தீட்சை வாங்குறவங்க வந்து இங்கே அணுகி வந்து வாங்கிக்கிறாங்க ஓகே சார் இந்த சிவயோகம் தான் என்ன சார் சிவயோகம் அப்படிங்கிறது வந்து சிவ சி யோகம் சிவோகம் அப்படின்னு இது சுத்த தமிழ் வார்த்தை சிவனோட பஞ்சாட்சர மந்திரத்தில் ஏக பஞ்சாட்சரங்கிறது வந்து சி சிவய நம்ம நமச்சிவாய் அப்படின்லாம் வரும்போது சிவ சிவ அப்படின்லாம் வரும்போது சி அப்படிங்கிற ஒரு பஞ்சாட்சரத்துக்கு வந்து ஏக பஞ்சாட்சரம்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு எழுத்துக்கு பேர் வந்து ஒளி அல்லது தீ அப்படின்னு பேர் ஓகங்கிறது சுத்த தமிழ் பேர் யோகத்துக்கான சுத்தமான தமிழ் பெயர் வந்து ஓகம் இணைதல் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ சிவோகம் அப்படின்னா சிவனுடன் இணைதல் ஒளியுடன் கரைதல் அப்படிங்கிறது பேர் தான் இந்த யோகத்தை பற்றி நம்ம சொல்லிக்கிட்டுருக்கோம் ஒளியுடன் கரைவது இறைவனுடன் ஒன்றாகிறது எப்படி யோகம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை எடுத்து தான் சிவோகம்னு அதுக்கு பேர் வச்சுருக்கோம் அதை பற்றிய ஆய்வுகள் அதை பற்றிய தியான வகைகளை தானே இங்கே நம்ம சொல்லி கொடுத்துக்கிட்ருக்கோம் அருமை அருமை சார் சார் இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள்னு சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அதில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எதிர்கால நிகழ்வுகளை முன்கூட்டியே கணித்து சொல்கிறதுக்கு பேர் தீர்க்க தரிசனம் இதுக்கு எந்த டூல்ஸும் இருக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு டூல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கணிப்பு ப்ரிடிக்ஷன் போயிடும் இது ஒரு தெய்வீக ஆற்றல் எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பவர் இது மாதிரியான ஒரு சக்தியால் ஒரு நிகழ்வுகளை நம்ம முன்கூட்டி தெரிஞ்சு உலகுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் தீர்க்க தரிசனங்கள் இதை ஆராய்வர்களுக்கு தான் நம்ம தீர்க்க தரிசனம் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இது தான் தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசனங்கிறது முன்கூட்டியே ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம நினைக்கும் போது அந்த விஷயம் இப்படி தான் நடக்க போகுதுன்னு நம்ம வந்து முன்கூட்டியே உலகுக்கு தெரியப்படுத்துறது தான் இதை தான் நம்ம தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த தீர்க்க தரிசனத்தில் நம்ம யோகா தீர்க்க தரிசனம் யோகத்தின் மூலம் தீர்க்க தரிசனம் பண்ணுவது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த இங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ யோகாவில் மட்டும்தான் தீர்க்க தரிசனம் பண்ண முடியுமா அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது யார் மனசை ஒருங்கிணைத்து ஒரு விஷயத்தை காண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் உருவாகும் அது எல்லா மதத்துலேயும் எல்லா இதுலேயுமே வழி இருக்குது எல்லா மதங்களிலையும் இதுக்கு வழி இருக்குது எல்லா ப்ராக்டிஸ்லேயும் இந்த தீர்க்க தரிசனம் எல்லாரையும் காண முடியும் தனி ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும் இது சித்தியாக விஷயம் கிடையாது எல்லோரும் இதை பயின்றால் இதுக்கு சித்தியாகிறதுக்கு வழிமுறை இருக்குது அதனால் இது பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அதனால் அதுதான் தீர்க்க தரிசனம் வேறு எதுவும் இது யார் வேணாலும் கற்றுக்கலாமா சராசரியான மனிதர்கள் சராசரியான மனிதர்களுக்கு ஒரு மனத்தில் வந்து ஒரு பேஸ்மெண்ட் உருவாக்கணும் அந்த பேஸ்மெண்ட் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா பற்றற்ற நிலை ஏம நியமம் அப்படிங்கிற யோகாவில் சொல்லக்கூடிய அந்த விதிகளை கடைபிடித்திருக்கணும் பற்றற்ற நிலை நம்ம குடும்பத்தில் யாரும் தப்பு செஞ்சாலும் அது தப்பு தான் சொல்லணும் அப்படி ஒரு ஈர்ப்பற்ற நிலையில் சமதளமான மனநிலை இருக்கணும் அப்படி ஒரு ஒரு சமதனமான ஒரு மனநிலை வந்த பிறகு நீங்கள் வந்து யூனிவர்சல் மைண்ட் அப்படிங்கிற அந்த மைண்டோட கான்சியஸோடு நீங்கள் ஒத்து போவீங்க அந்த கான்சியஸ் உங்களுக்கு உருவாகிடுச்சு யோகத்தில் நம்ம சொல்லுவோம் கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அன்கான்சியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் இல்லைன்னா யூனிவர்சல் கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த யூனிவர்சல் கான்சியஸ் மைண்ட் எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா நீங்கள் சமதளமான மனதை வச்சுருக்கும் போது தான் இந்த யூனிவர்சல் கான்சியஸோட அந்த இந்த மனம் அதோடு நெருங்கும் அது வந்து பற்றற்ற நிலை பாராபட்சம் இல்லாத நிலை இந்த நிலையில் இருக்கும்போது ரெண்டு மனமும் ஒன்றாகும் அப்போ யூனிவர்சில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கும் இண்டிவிஜுவல் மூலம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை நீங்கள் அதை பற்றியே நீங்கள் திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த அந்த இண்டிவிஜுவல் அது எப்படி நினைக்கிது அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏன்னா பிரபஞ்சத்தோட நம்ம ஒரு அங்கம் நம்மளும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் தான் அப்போ யூனி நம்மளுக்கு மனம் இருக்கிற மாதிரி யூனிவர்ஸுக்கு ஒரு மனம் இருக்குது அந்த மனம் எப்படி நினைக்கிதுங்கிறத அறிகிறது தான் இது இந்த நிலையில் இருந்து யார் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் நீங்களும் அந்த அதோட நினைவுகளை நம்ம பெற முடியும் ஆ
ஓகே சார் இப்போ நீங்க தீர்க்க தரிசனம் எப்படி வந்து சொல்லி தர்றது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க உங்களுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை வச்சு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தீர்க்க தரிசனம் நம்ம வந்து செஞ்சுருக்கோம் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு புக்காக வெளியிட்டு இருக்கோம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எல்லாம் தீர்க்க தரிசிகள் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ரெஃபர் பண்ணுறது என்னென்ன ஆஸ்டர்டாம்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவரை சொல்லுவோம் பா பாவா வாங்குவோம் அப்படின்னு ஒரு பெண்மணியை சொல்லுவோம் அவங்களோட பிரிடிக்ஷன்லாம் என்னென்னா ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே எழுதுனதை வச்சுக்கிட்டு அது நடந்திருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு இவங்க கோரிலேட் பண்ணுவாங்க அவங்க சொன்ன வார்த்தைக்கு இதுக்கு மேட்ச் பண்ணி ஒரு சாத்தியக்கூறுகளை உருவாக்கி அது ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாக சொல்லுவாங்க அது வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஒத்துப்போகும் ஆனால் நாங்கள் பண்ணுற ப்ரிடிக்ஷன் எப்படின்னா நான் உயிரோடு இருக்கேன் நான் நேற்றுக்கு நடந்த நிகழ்வை நான் சொல்கிறேன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அது இன்றைக்கி நடக்குது நானும் இருக்கேன் முன்னாடி சொல்கிறேன் என் கண் முன்னாடியே அந்த நிகழ்வு நடக்குது சொன்ன நிகழ்வுகளையும் நடந்த நிகழ்வுகளையும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு ரெக்கார்டாக நம்ம கிரியேட் பண்ணி இது ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு நாங்கள் உட்படுத்துகிறோம் இது மாதிரி பல விஷயங்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ உதாரணம் இப்போ லாஸ்ட்டாக நடந்த இப்போ இந்தியா அணி வந்து இந்த கிரிக்கெட்டில் வேர்ல்டு கப்பில் ஜெயிக்குமா அப்படின்னு எல்லோரும் கேட்டிருந்தாங்க முன்னாடி அதை பற்றி ஒரு டிஸ்கஷன் போயிட்டே இருந்துச்சு நான் என்னோட ப்ரொடிக்ஷனில் அதை பற்றி பேஜ் புக்கில் போட்டிருப்பேன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ முன்னாடியே இந்திய அணி அரையிறுதி வரை முன்னேறும் அதுக்கு மேலே போகாது முன்னேறும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அரையிறுதி வரைக்கும் தான் அவங்களோட முன்னேற்றம் இருக்கும் இறுதிக்கு முன்னேறாது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் அது போட்டோம் அதுபடி அரையிறுதி வரைக்கும் வந்துச்சு இறுதி போட்டிக்கு அதால் ஜெயிக்க முடியல இது தான் இதே மாதிரி நிறையா ப்ரொடிக்ஷன் இருக்குது இப்போ அரசியல் எடுத்துக்கலாம் அரசியலில் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஸ்டாலின் முதல்வராக வருவாரா டிஎம்கே ஆட்சியை பிடிக்குமா அப்படிங்கிறது யாருமே கணிக்கலை அவருக்கு ராசி சரியில்லை லக்கணம் சரியில்லை அப்படின்னு தான் உலகத்தில் எல்லா ஜோசியக்காரரும் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ இந்த மறந்து போன மாரிமுத்தோட அதை ஒரு டிவி பெட்டியிலோட சொல்லியிருப்பார் அவர் என்னோட ப்ரிடிக்ஷனை பார்க்கலன்னு அர்த்தம் தலைகீழ நின்னாலும் அப்போ உள்ள அதிமுக அவர் வர முடியாதுன்னு ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் சொல்லியிருந்தீங்க கலைஞரின் இறப்பிற்கு பிறகு ஆட்சி பிடிக்கிற அளவுக்கு மெஜாரிட்டியை பெறுவார் ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் புதுமுக முதல்வர் கிடைப்பார் தமிழகத்துக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதெல்லாம் கோரிலேட் பண்ணி பாருங்கள் அந்த எலெக்ஷன் டயத்தில் தலைகீழ நின்னாலும் ஒரு எதிர்கட்சி வர முடியாது அப்படின்னா அடுத்தது யார் இருக்காங்க கட்சி ஆளுகர கட்சி வர முடியாதுன்னா எதிர்கட்சி யார் இருக்காங்க அப்படியே சொல்லி டிஎம்கே தான் இதே மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இது அப்படியே ரெக்கார்டும் பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரியே தான் வந்திருக்கு அதே போல் பார்லிமெண்ட்ரி எலெக்ஷனில் வந்து ஒரு சீட்டோடு பிடிக்க முடியாது எதிரிகள் மண்ண கவுவாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரியே பிஜேபி வந்து இந்த சீட்டும் ஒன்றும் பிடிக்க முடியல இது மாதிரி அவங்க இப்போ நம்ம ஒரு கட்சி சார்ந்து கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் சமதள பரப்பில் இருந்து நம்ம தீர்க்க தரிசனம் பண்ணால் தான் நடக்கிறது கரெக்டாக நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்ட்டு இதே மாதிரி கொரோனா பீரியடில் வந்து இந்தியாவுக்கான கொரோனா எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன்னில் இருந்து டுவெண்ட்டியில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து கொரோனா வந்துச்சு நம்மளுக்கு அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலை கொஞ்ச நாள்லேயே அது போயிடுச்சு நம்ம எல்லாம் லாக்டவுனாக திறந்து விட்டோம் அந்த சமயத்தில் நான் வந்து பதினொன்றாவது மாதத்தில் இந்தியாவில் வந்து ஒரு அஞ்சலி நடத்துகிற வே கொரோனா விக்டம்ஸு கொரோனாவால் இறந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்படுவது வந்து ஏப்ரல் மாதம் அடுத்த ஏப்ரல் இருக்குல்ல அந்த மாதம் ஏப்ரல் மாதம் அஞ்சலி செலுத்துவீங்க அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் இப்போ யாருக்குமே இதை பற்றி தெரியாது பதினாறாவது மாதத்தில் நான் சொல்கிறேன் அடுத்த வருஷத்துக்கான நிகழ்வுகளை அந்த நிகழ்வுகளின்படி அந்த ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட ஏப்ரலில் இந்தியாவுக்கான கொரோனா மிக பெரு அலையாக இருந்துச்சு நிறைய பேர் இறந்து ஆற்றிலையெல்லாம் மறந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் நம்ம சம்பவம் நேரடியாக பார்த்தோம் இதை நம்ம முன்கூட்டியே நம்ம கணித்து கொரோனா பற்றியே முன்கூட்டி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் கொரோனாவுக்காக முன்கூட்டி கணித்த அனைத்து விவரங்களையும் ஒரு புக்காகவே நான் போட்டிருக்கேன் அன்ப்ரிடிக்டபுள் அதாவது புக் ஆஃப் ரெஃபசி அப்படிங்கன்னு அன்ப்ரிடிக்டபுள் ப்ரிடிக்ஷன் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அந்த புக்கில் இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலத்தை அதிகமாக தாக்கும் உலகத்தில் எதை எந்த நாட்டை வந்து அதிகமாக தாக்கும் எப்படி இதோட போக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிற ஏ டு இசட் ஒரு புக்காகவே வந்து அமேசானில் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்போம் கொரோனாவில் எந்த அனைத்து நிகழ்வுகளையும் அதுலேயும் ஒரு சவால் வேறு அதில் விட்டுருப்பேன் 
ரெண்டாவது பக்கத்தில் ரெண்டாவது பக்கத்தில் ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்டார் மென்ஷன் பண்ணி அதில் போட்டிருக்கேன் அந்த புக்லேயே அப்போ அந்த அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது தான் இந்த யோகா தீர்க்க தரிசனங்கிறது அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இன்னும் எத் குயிக் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துருக்கிக்கு எத் குயிக் வரும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் அதுவும் மேக்னட்யூட் செவன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு போட்டு மேக்னட் போட்டு போட்டிருந்தேன் அது மாதிரியே பதினஞ்சு நாளுக்குள்ளே அந்த எத் குயிக் வந்துச்சு இதை ஒரு ஸ்மெயின்லேருந்து ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி எத் குயிக் வரும்னு காமனாக நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஆனால் அந்த மேக்னட்யூட் இவ்வளோ தூரம் போனால் தான் அது அழிவுக்கு கொண்டு வரும் அதை எப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு அவர் நீங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட எதுவும் சொல்ல முடியுமா எங்கள் நாட்டுக்கு வர முடியுமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த இது போணுச்சு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நடந்த எர்த் குயிக் கூட ப்ரெடிக்ட் பண்ணால் அதே போல் எர்த் குயிக் ஒன்று வந்திருக்கு இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ரெக்கார்டு இருக்குது நீங்கள் எது எது வேணுமோ அதுக்குள்ளே ரெக்கார்ட்ஸாக வந்து நீங்கள் யார் வேணுமானும் ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தலாம் ஆராய்ச்சியாளருக்கு இது மூலிமா நான் ஒரு சவால் விடுறேன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மீடியா பர்சன்ஸ் உங்களுக்கு யூடியூபர்ஸ் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு ப்ரிடிக்ஷன்னால் என்ன அதோட உண்மைத்தன்மை என்னான்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்னோட ப்ரிடிக்ஷனை நீங்கள் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தலாம் அதோட நண்பகத்தன்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சிங்க யோகாவில் தியானத்தின் மூலம் ஒருத்தவங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற உண்மையை நீங்கள் வெளியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதுவே தியானத்துக்கு யோகத்துக்கெலாம் நீங்கள் செய்கிற மிகப்பெரிய கடமையாக இருக்கும் நிச்சயமா சார் இப்போ எதிர்காலத்தில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத வந்து உங்களால் கணிக்க முடியுமா கணிக்க முடியும் இப்போ அட் ப்ரெசண்ட்டு இப்போ வந்து சென்னையில் வந்து புயல் நாளான ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு தாக்க போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க நாலாம் தேதி தாக்க போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஒருத்தவர் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியுமா ஒன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நான் ப்ரிடிக்ட் ஒன்றரை மாதம் இருக்கும் ஒரு ஒரு மாதமும் ஒன்றரை மாதமாக இருக்கும் ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சைக்ளோன் அப்படிங்கிறது வார்த்தையோடு வர்றது ஒரு பேர் கொடுப்பாங்க வருதா தானே அப்படின்னு அதே மாதிரி பேர் கொடுக்கப்படுற புயலை தான் வந்து நம்ம சைக்ளோன் நம்ம அதை சொல்கிறோம் நான் போன வருஷத்துக்கு கணிக்கும் போது இந்த வருஷம் வந்து மழை வெள்ள பாதிப்பு அதிகமாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அங்கே நிப்பாட்டியிருந்தேன் ஆனால் இந்த வருஷத்துக்கு சொல்லும் போது என்னென்னா புயலால் சென்னை ரீஜன் ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னு போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் எப்போ டிசம்பரில் இந்த மாதத்தில் டிசம்பரில் இப்போ டிசம்பர் தான் இப்போ நடக்குது இப்போ நாலாணைக்கு வந்து புயல் அங்கே ரீச் ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது இது தான் எக்ஸாக்ட் பிளேஸ் சொல்லியிருப்பேன் சென்னை ரீஜன் நீங்கள் எங்கே சுற்றி எப்படி சுற்றி பார்த்தாலும் நீங்கள் அந்த ரீஜனில் தான் அது கிடக்கும் சென்னை டு நெல்லூருங்க இவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் சென்னை டு மருதாந்தகம் வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்குறோம் இது வழியாக தான் கிராஸ் பண்ண போகுது ஆனால் எங்கே உருவானுச்சுன்னா இந்தோனேஷியாவில் உருவானுச்சு நான் சொன்ன போது அது கருவோடு தரிச்சிருக்காது வேறு எங்கேயோ புயல் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் நான் சொன்ன போது அதெல்லாம் ஒன்றும் உருவாகிருக்காது ஒன்றும் செஞ்சுருக்காது ஆனால் இங்கே உருவாக போகுது இங்கே நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொரு முறையும் இதே போல் வரும் போதெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் கீழே வந்து கவர்மெண்டில் ஏகே ஸ்டாலின் போடுவோம் இல்லைன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்டாக் போட்டு கவர்மெண்ட் போடுவோம் அவங்க அறிவுக்கு போகட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஹாஸ்டாக் பண்ணியிருப்போம் அந்த சிவியரிட்டியை உணர்த்துறதுக்காக சில போஸ்ட்டாக ரீட்வீட் பண்ணியிருப்பேன் நீங்கள் தெரியலனா கூட தெரிஞ்சிங்க ஆபத்து நெருங்குது அப்படிங்கிறது என்னோடய உள்ளுணர்வில் சொல்லும் போது அதை ரீட்வீட் வேலை நம்ம பண்ணியிருப்பேன் இதையே ரெண்டு வாட்டி ரீட்வீட் பண்ணியிருக்கேன் நிச்சயமா ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லும் போது ஃபியூச்சரில் என்ன நடக்க எந்த ஏதாவது ஒரு ஆபத்து வருது அப்படின்னு மக்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா அவங்க கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருப்பாங்க ஆமாம் இயற்கையான விஷயங்களை வந்து ஆபத்தை உணர்த்துறதுக்கு நம்மளால் முடியும் சொல்லலாம் தனிப்பட்டவங்களோ ஒரு கட்சியை இதை பற்றி சொன்னோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய காம்ப்ளிகேஷனை வந்து சந்திக்க வேண்டியது இருக்குது விளையாட்டை பற்றி ஏடி விசிட் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஐரோப்பா கப்பில் யார் ஃபஸ்ட்டு வராங்க அப்படிங்கிறது அந்த அணி ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதே இத்தாலி தான் வந்து வரப்போகுது அப்படிங்கிறத எழுதி வச்சுட்டேன் ஆனால் அவங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ணதெல்லாம் வந்து ஜெர்மனு ஃப்ரான்ஸு இப்படி தான் அவங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணது இத்தாலி அது வந்ததே இல்லை அதுதான் வரப்போகுதுன்னு நான் ப்ரிடிக்ட் பண்ணால் அதே மாதிரி தான் வந்திருக்கு இதே போல் அன்ப்ரிடிக்டபுள் ப்ரிடிக்ஷன் நம்மளுடையது யாராலும் உலகத்தில் எந்த ஒரு கணிப்பாலையும் கணிக்க முடியாது அன்ப்ரிடிக்டபுள் ப்ரிடிக்ஷன்னால் எந்த ஒரு இயந்திரத்தினாலையோ எந்த ஒரு கணிதத்தாலேயோ சால்வ் பண்ண முடியாது தான் அன்ப்ரிடிக்டபுள் ப்ரிடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது அது நம்மளுடையது யோகா தீர்க்க தரிசனத்தில் உள்ளது யோகா தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம தான் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன்
அஞ்சு வருஷ நிகழ்வுகளை அப்படியே வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு பண்ணது இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் யாருனா ஃபேஸ்புக்கில் பதிவு பண்ணுறவர் தான் ரெஸ்பான்ஸ் அதில் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா அதில் எடிட் பண்ணால் எடிட்டட் டேட் வந்துடும் என்ன எடிட் பண்ணாங்கன்னு வந்துடும் ஸோ சைபர் கிரைமில் நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட் வாங்கி கூட அதை வந்து என்ன செய்யலாம் இந்த இதை வந்து அப்படியே வந்து நீங்கள் வந்து எவால்வேட் பண்ணலாம் ஆராய்ச்சியாளர்களாக இருந்தால் அதை எவால்வேட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபேஸ்புக்கில் உள்ளதை ஏற்கனவே புக்கில் வேறு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது புக்கில் வேறு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு ரெண்டு புக் இருக்குது ஒன்று யோகியின் தீர்க்க தரிசனம்ங்கிற தமிழ் புக்கு அது அமேசானில் இருக்குது கிண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரிவில் இருக்குது இன்னும் ஒன்று புக் என்னென்னா அன்ப்ரிடிக்டபுள் ப்ரிடிக்ஷன் புக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஸின்னு சொல்லிவிட்டு அன்ப்ரிடிக்டபுள் ப்ரிடிக்ஷன் ஆஃப் கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அதுவும் அமேசானில் இருக்குது இது ரெண்டுமே புக்கு வடிவத்தில் இருக்குது பாக்கி எல்லாம் வந்து ஸ்டோரேஜில் நம்ம வந்து அப்படியே ஃபேஸ்புக் ஸ்டோரேஜ் எடுத்து அப்படியே ப்ரிண்ட் அவுட்டாக எடுத்து கூட நம்ம வச்சுருக்கோம் யார் வேணுமாலும் எப்போ வேணுமாலும் ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்திக்கலாம் இது என்னத்துக்கு இதை வெளியில் கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னா யோகா தியானம் தியானத்தில் அதீத சக்திகள் நிறையா இருக்குது அதில் ஒன்றாவத பவர் தான் வந்து இந்த ப்ரிடிக்ஷன் இந்த தீர்க்க தரிசனங்கிறது இதை தான் உலகத்தில் மேக்ஸிமம் நிறையா பேர் வந்து ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுறது தான் மெயினாக எடுத்து பண்ணுறாங்க அவங்கள தான் தீர்க்க தரிசிகளோட மத குருமார்களாக அவங்க தான் இருந்திருக்காங்க தீர்க்க தரிசியை தான் மத குருமார்களாக வந்து போட்டுறாங்க அதெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு என்னென்னா இந்த யோகாவில் வந்து இதெல்லாம் இவ்வளோ சாத்தியமாக படுது இதை எல்லாத்தையும் கொண்டு போகணும் நம்ம தியானத்தை வந்து உலகத்துக்கு சேர்க்கணும் தியானத்தோட பவர் என்ன ஒரு அதீத சக்தி நம்ம மூளையில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் தொண்ணூறு சதவீதம் எம்டியாக தான் இருக்குது அதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் உலகத்தில் எவ்வளோதோ விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து கிரகிக்க முடியும் எல்லாமே செய்ய முடியும் அதனால் இந்த யோகத்தோட சக்தியை வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதுவரைக்கும் நான் வந்து என்னோடய தீர்க்க தரிசனங்களை மீடியாவுக்கு கொண்டு போகாமல் இருந்ததை இந்த யோகாவுக்கு ஒரு விஷயத்த அந்த தியானத்துக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த செய்யணும் நான் ஒரு சிவபக்தன் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சிவயோக தியானத்தை உலகம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற நேரிக்காக முதல் முறையாக என்னோடய ப்ரிடிக்ஷனை பற்றிய ரகசியங்கள் ப்ரிடிக்ஷனை பற்றிய எல்லா விவரங்களையும் உங்கள் டிவிக்கு வந்து நான் பேட்டியாக கொடுத்துருவேன் இது நிறைய பேருக்கு போய் சேரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க தியானம் கற்றுக்கிறதுனால இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்மளால் வந்து கிரிகிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ அந்த எதிர்பார்ப்போட நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இடம் கிடைக்கலையே தியானம் தியானம் கற்றுக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஏக்கங்களோட நிறைய மக்கள் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக இந்த பதிவு வந்துட்டு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சரி நான் இன்னொரு விஷயம் கேட்குறேன் நீங்கள் இப்போது வந்து இயற்கைக்காக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி அரசியல்வாதி இவங்க தான் வருவாங்க அதே மாதிரி வேர்ல்டு கப் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு தனி நபரை பார்த்தா ஸோ உனக்கு இப்படி தான் நடக்கும் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி விஷயம் சொல்லலாம் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற நாள் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா வாழ்கிற நாள் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் அவர் அப்படி தான் வந்து கேட்குறாரு அப்படின்னா அவருக்கு பார்த்து சொல்கிறது ஒன்றும் பெரிய பெரிய பிரச்சனை இல்லை அவரை பற்றி உட்கார வச்சு கொஞ்சம் நேரம் அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவரை பற்றியே கொஞ்சம் நேரம் தியானம் பண்ணோம் அப்படின்னா அவர் சொன்ன விஷயம் என்னவாக போகுது அப்படிங்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை நம்ம சொல்ல முடியும் இப்படி தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றையும் நம்ம பார்க்குறோம் இதுக்கு வந்து தியானத்துக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேருந்து அது அவங்களுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக அது கிளிக் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கிறது அப்படியும் நம்ம செய்ய முடியும் இது பெரும்பாலும் நம்ம என்னென்னா ஜோதிடங்கிற அந்த ரேஞ்சில் அப்படி பார்த்துட்டு போயிடுறது பெட்டராக படுது இது உலக இப்போ தனி மனிதனை மாற்றக்கூடிய கர்ம வினைகளை மாற்றக்கூடியது வந்து இந்த சக்தியை பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறதுனால ஜோதிடம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கோர்வையில் இதையும் சேர்த்து போகுது நீ இப்படி தான் இருப்பேன்னு சொல்லிவிட்டு போயிடுறோம் ஏன் உலகத்துக்கு இது பண்ணுறோம் பெரிய அந்த பேரிடர்களை முன்கூட்டியே சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது காமனாக தெரிஞ்சுக்கிட்டால் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பாங்களே அப்படிங்கிறதுனால தான் இருக்கணும்னு கேட்பாங்க ஆ எச்சரிக்கையாக இருப்பாங்களேன்னு ஆனால் ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை நம்ம வெளிப்படையாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது வந்து இயற்கைக்கு மாறான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்லேயே உள்ளது இப்போ பதாஞ்சலி என்ன சொல்லியிருப்பார் சித்திகளை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது உனக்கு மோட்சம் கிடைக்காது அப்படின்ருக்கார் அவரே அவரே சித்திகளை பற்றி வருஷப்படுத்திட்டார் இதெல்லாம் சித்தி உண்டாகும் அப்படின்னு இதே சித்திகளை நீ வெளியப்படுத்தினீங்கன்னா தெரியப்படுத்தி இதை காசம் பாதிக்கிறதுக்கு வந்தீங்கன்னா அந்த உலகத்துக்கு நீ போயிடு
சூப்பர் சூப்பர் இப்போ கால்குலேட்டரை விட ரொம்ப வேகமாக வந்து கால்குலேட் பண்ணுற பயன்கள்லாம் இருக்காங்க பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் இந்த தியானத்தில் வர சக்திகள் தான் இப்போ டெண்டுல்கர் தியானம் பண்ணார அதனால தான் அவர் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அவர் தியானம் தொழில் அவர் அவர் செய்கிற அந்த தியா தொழிலில் தியானம் பண்ணியிருக்காரு அவர் மூ மூளையை ஒருங்கிணைச்சிருக்காரு கவனம் உள்ளே செலுத்தியிருக்காரு அதனால தான் அவரால் வந்து கவனம் தியானங்கிறது வந்து ப்ரலாங் கான்சன்ட்ரேஷன் தான் ப்ரலாங் கான்சன்ட்ரேஷன் கால்டு மெடிசன் மெடிடேஷன் சொல்கிறாங்க அவர் அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால தான் அவர் பாலை துல்லியமாக கணித்து துல்லியமாக திருப்ப முடியுது அடித்து திருப்ப முடியுது இதெல்லாம் ஒரு வகையான மெடிடேஷனான உருவானது தான் ஸோ மெடிடேஷனை இப்படி தான் கண்ணை மூடிட்டு உட்காந்துருக்கிறது அப்படின்னு பொருட்படக்கூடாது அதில் உண்டாகிற இது பலவித சக்திகளை கொடுக்குது அதான் நம்ம டென் பர்சன்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பாக்கி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல அதுதான் ஓகே சார் அருமை உங்கள்கிட்ட என்னொரு கேள்வி அதாவது இந்த மாதிரி இப்போது எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறது வந்து நீங்கள் சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க அது வந்து ஃபேஸ்புக்லேயே நீங்கள் வந்து போட்டிருக்கீங்க தைரியமாக அதனால் வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது ஏதாவது ஃபோன் கால்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது எப்படின்னா நம்ம வந்து அரசியலில் சொல்லும் போது மட்டும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக சொல்லணும் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக சொல்லணும் இளைமறை காயாக தான் சொல்லணும் அது மட்டும் என்னென்னா திட்டுவாங்க ஒரு கட்சினா ரெண்டு டபுள் பைப்போல் தானே இருக்கும் அப்போ எதிர்கட்சியாக உள்ளவங்க என்னென்னா இந்த கட்சிக்கு சொல்லும் போது அவங்க திட்டுவாங்க அவங்க சொல்லும் போது இதுதான் வரும்பாங்க நீ வெயிட் அண்ட் சீன்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துருவேன் இந்த ரெண்டே வார்த்தையை போட்டு நான் உட்காந்துருவேன் இவ்வளோதான் இது மாதிரி நடக்கும் பாக்கி மற்ற விஷயங்கள்லாம் இப்போ வேர்ல்டு கப் நான் சொல்லும் போது இது இல்லை இந்தியா தான் வரும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிலாம் போஸ்ட் போட்டாங்க இந்தியா தோத்த பிறகு நான் இந்தியா தூக்கும்னு எழுத முடியாது எழுதுனா அன்னைய டேட்லேருந்தே எனக்கு வந்து ஃபோன் காலோ இல்லை வந்து இதை வந்து திட்டுவாங்க எல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் நான் செமிஃபைனல் வரைக்கும் தான் வரும்னு சொல்லி முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கே நிறைய வந்தது செமிஃபைனல் வந்து தோற்ற பிறகு இந்த ஃபைனலில் தோற்ற பிறகு என்ன அந்த போஸ்ட் போட்டாங்களோ அவங்களே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க திட்டினா அவங்களே டெலிட் பண்ணிட்டாங்க இப்படிலாம் நடக்கும் இதெல்லாம் ந நடக்கும் அதுக்காக தான் சரி ரொம்ப ப்ராப்ளமான ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குது நம்ம அமைதியை நம்மளே குறைச்சிக்கணும் நம்ம என்னென்னா இப்படி ஒரு பவர் இருக்குது தீர்க்க தரிசனம்னு ஒன்று இருக்குது தியானத்தில் பண்ண முடியும் இதை உலகுக்கு தெரியப்படுத்தணும் இது எக்ஸ்பெஷலி ஆமாம் இதோட சூத்திரத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறோன்னா சொல்லிக் கொடுக்கணும் சிவோக தியானம் அப்படிங்கிற ஒரு தியானத்தை ப்ரொமோட் பண்ணணும் எல்லோரும் வந்து தியானத்துக்கு கொண்டு வரணும் சாமி கும்பிட்றது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல பழக்கம் அது தியான முறையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறதுனால இந்த முறையில் இப்போ ஒரு முஸ்லீம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஞ்சு வேலை தொழுகிறாங்க இந்துஸ் போய் அதே போல் சாமி கும்பிட்றாங்க இல்லைங்கண்ணா அவங்க கொஞ்சம் ஒருங்கிணைச்சு தியான முறையில் அவங்க சாமி கும்பிட்றாங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த தியான முறையை நம்ம கொண்டு வரோம் அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதில் இவ்வளோ சக்திலாம் இருக்குங்கிற தெரியப்படுத்தணும் இல்லை அதுக்கு நான் தான் சாட்சி வேறு ஒன்றும் இல்லை நானே தான் இந்த யோகத்துக்கான சாட்சி இந்த யோக தீர்க்க தரிசனத்துக்கான சாட்சி யார் வேணுமானாலும் எப்போ வேணுமானாலும் ஆராய்ச்சிக்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து எதை வேணுமாலும் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கலாம் அதோட உண்மைத்தன்மை நீங்கள் உங்களுக்கு புரியும் மேஜிக்கலாக இருக்கும் நிச்சயமாக சார் இது எப்படி இப்படி இப்படிலாம் சாத்தியமாகுமா அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது அதில் ஒரு வாட்டி இந்த வாட்டி விடாதீங்களா அதிக செலவு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓவுக்கு ஒரு இண்டிகேட் பண்ணியிருந்தேன் ஏரில் வந்து ஒரு ஃபயர் நடக்க போகுது அதனால் ஏர் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்காக நீங்கள் ஸ்பென்ட் பண்ணாதீங்க ரொம்ப பணத்தை ஃபெயிலியர் ஆகும் அப்படின்னு அதே மாதிரி அடுத்தது விட்டானுங்க ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு அது வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்வு ஒரு ஒரு பிஎஸ்எல்வி வந்து ஒரு ராக்கெட் மேலே போய் ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் அதை முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தேன் தீ தீ தீன்னு பயங்கர தீ எனக்கு வந்து ஒரு மெடிடேஷனில் நான் நினைக்கிறத பற்றி மட்டும் வராது சில சமயம் மெடிடேஷன்லேயே நம்மளை பற்றி எரிக்கிற மாதிரி எல்லாம் கண்ணுக்கு வந்துட்டு போகும் அப்போ நான் வந்ததோடைய தீ தீ தீனு ஒரு ஃபயர் அலாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் குரங்கணி மலை விபத்து அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா குரங்கணி மலையில் வந்து இந்த இது போனவங்க வந்து எரிஞ்சு எல்லாம் இறந்து போனாங்க தெரியுமா அந்த நிகழ்வுக்கு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடியோ அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியோ இதை பற்றி நான் போட்டிருக்கேன் தீ விபத்து நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத போட்டிருந்தேன் இதை தொடர்ந்து மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இப்படின்னு மூணு தீ விபத்து நடந்துச்சு தீ 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 அதான் இதே போல் இண்டிகேஷன் தான் பண்ண முடியும் நான் போய் மீனாட்சியம்மன் கோயில் 
ரொம்ப இதாகவும் சொல்லிட முடியாது இப்படிலாம் இருக்குது நிறைய இதே போல் நிறைய எண்ணற்றது இப்படியே நம்ம சொல்லிட்டோம்னா பல ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஃபேஸ் பண்ண நம்ம நிம்மதி போயிடும் உண்மை தான் சார் நீங்கள் சொன்ன விஷயம் உண்மை தான் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த தியானம் ஆகட்டும் யோகா ஆகட்டும் இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம மனசில் அமைதி வருமே தவிர இந்த எல்லார் மனசுலேயும் அமைதி வந்தாவே யாரையும் அடிக்கணும் துன்புறுத்தணுன்ற அந்த விஷயமே இருக்காது அராஜகன்ற விஷயமே நடக்காது எல்லாமே அமைதியாக வாழ்க்கையாகட்டும் நாடாகட்டும் எல்லாமே அமைதியாக இருக்கும் ஏன்னா இவங்க தியானம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு படி மேலே போய் சிந்திப்பாங்க நீச்சி நீங்கள் என்ன தான் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அப்புறம் பேச தானடா போகிற பேச்சுவார்த்தைக்கு தானே வர போகிற ஃபஸ்ட்டு பேசுவான் முடியலன்னு அடிப்பான் அடித்து முடித்த பிறகு என்ன செய்வான் மறுபடியும் பேசுகிறதுக்கு தான் வந்து உட்காருவான் தியானத்தில் உள்ளவங்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவு அதிகம் கொஞ்சம் ஆழ்ந்த சிந்தனை உள்ளவங்க கடைசியில் நம்ம வந்து பேசுகிறதுக்கு உட்கார போகிறோம் அதை முன்னாடியே செஞ்சுக்கலாமே அப்படிங்கும்போது அவங்க ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு வாழ்க்கையை ஈஸியாக கடந்து போகிறாங்க அதனால் இந்த உயிர் சேதமோ அதுவோ இதுவோ எல்லா சேதங்களை தவிர்த்துடுறாங்க ஸோ இன்டெலிஜென்ட்லி அவங்க வந்து ரொம்ப ஹையராக இருப்பாங்க ரொம்ப ஹையர் வருஷனாக இருப்பாங்க தியானங்கிறது அந்த வகையில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அகிம்சையெல்லாம் பின்பற்றுவாங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இதில் ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லைன்னு தெரியுது நடக்க போகிறது இல்லைங்கிறதுல ஏன் டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணுற அப்படிங்கிறது தெரியும்ல அதனால் அது ஓகே சார் இப்போது நீங்கள் ஒரு சில விஷயங்கள் கணித்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன்ற மாதிரி சொன்னீங்க அதை வந்து இப்போ மெயினான ஆளுங்களுக்கு யாருக்காவது யாருக்கா தலைவர்களுக்கு ஏதாவது நீங்கள் நிறையா சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வேண்டிய தலைவர் கேளுங்க நான் என்னென்ன தலைவர்னு நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன யாராக இருக்குது என்னென்னு இப்போ நீங்கள் இவரை பற்றி முதல் தமிழக முதல்வர் வருவாருங்கிறதுக்கு நான் சொல்லிட்டேன் எடப்பாதிக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லியிருக்கீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அவருக்கு ஆனால் அவருக்கு ஒரு இது போட்டிருந்தேன் எடைப்பாளியும் மலை வளமும் அப்படின்னு ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தேன் அவர் ஆட்சியில் இருக்கிற வரைக்கும் என்னைக்காச்சும் காவேரியில் தண்ணி நூறு அந்த நூறு அடி கீழே போயிருக்கேன் எந்த வருஷத்துலேயாச்சும் போனது கிடையாது அவர் ஆட்சியில் இருந்த வரைக்கும் பசுமையாக எங்கே இப்போ தான் தண்ணி இப்போ கர்நாடகாவுக்கு தண்ணி கேட்டு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ வந்துச்சா நீங்கள் நினச்சி பா அந்த அவர் இருந்த அந்த பீரியடில் எதுலையாச்சும் நீங்கள் தண்ணி கேட்டு சண்டை போட்டிங்களா இல்லை இதே போல் சில பேருக்கு சில க்ரெடிட் இருக்குது சில பேருக்கு சில க்ரெடிட் இருக்குது இதே வந்து சசிகலா அம்மா வந்து வெளியாகும் போது கூட்டமாக மக்கள் ஃபுல்லாக அவங்க பின்னாடி நிற்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் அது மாதிரி அவங்க வெளியாகிற நாளில் பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியல் தலைவருக்கு யாருக்கும் இல்லாத ஒரு வரவேற்பு வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதை முன்கூட்டியே கடிச்சு சொல்லியிருந்தேன் இது மாதிரி எல்லா அரசியல்வாதிக்கும் இங்கே தமிழ்நாட்டில் எல்லா அரசியல்வாதிக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கு அவங்களோட நல்ல விஷயத்தை மட்டும் இப்போ ஒரு கேஸு ஜெயிப்பாங்களா இல்லையா சொல்லியிருக்கு இப்போ அவங்க ஊழல் வந்து புஷ்ஸுன்னு போயிடும் அந்த இந்த ஊழல் ஒன்று டூ ஜி ஊழல் ஒன்று இருந்துச்சுல அது புஷ்ஸுன்னு போக போகுது அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த முன்னாடியே நான் சொல்லியிருந்தேன் இவங்க கடந்து அடிச்சுட்டு எல்லாம் இது பண்ணியிருந்தாங்க இது புஷ்ஸுன்னு போக போகிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் ரெட்டை இலைக்கு சண்டை போட போகிறீங்கடா கடைசி வரைக்கும் ரெண்டாக பிரிய போகுது அப்படிங்கிறத முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் கோர்ட்டுக்கு போய் ஆட்சி கலைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுறது தப்பு அது என்றைக்குமே கலையாது போன எலெக்ஷன் அந்த பீரியடில் ஆட்சியை கலைக்கிறது கோர்ட்டுக்கு போகிறதுக்காக முயற்சி பண்ணாங்க அதெல்லாம் போனால் வேஸ்ட்டு ஆட்சியெல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு அதெல்லாம் ட்வீட் போட்டிருந்தேன் இது இதே மாதிரி நிறைய விஷயம் சின்ன சின்ன விஷயமும் நிறையா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இப்போ நம்ம அந்த பர்டிகுலர் ஆளை பற்றி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா அவரை பற்றி சொன்னதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றி ஒரு பத்தோ இருபதோ சொல்லியிருப்போம் அந்த பீரியடில் அவரை பற்றி ஒரு பத்து சொல்லியிருப்போம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டிடி வி தினகரன் அவரை பற்றியும் சொல்லியிருப்போம் எந்த நேரத்தில் அவருக்கு பவர் உச்சமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி சூப்பர் சார் சூப்பர் ஸோ உங்களை சந்தித்ததில் வந்து இந்த யோகா தியானம் மூலிமா எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள் நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் எதிர்காலத்தில் நடக்க போகிறது முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிக்க முடியுன்ற அப்படின்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்மளால் அதை கணிக்க முடியும் இந்த யோகாவாலையும் தியானம் ஒரு சின்ன மறைமுகமாக சில விஷயம்லாம் சொல்லலாம் இது பெரிய சை இதை ஏற்படுத்தினாலும் பரவாயில்ல தமிழ்நாடுக்கு புதுமுக முதல்வர் கிடைப்பார் இன்னும் அது வந்து நிறைவேறாமல் இருக்குது நிறைவேறதுக்கு காலம் நெருங்கிட்டு இருக்கு இது அப்படியே சம்மந்தம் இல்லாம் இதாகவே வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஒரு ஆராய்ச்சியாளராக வந்து நீங்கள் கேட்டு இதையெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டெஃபினேஷன் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா இது வந்து தீர்க்க தரிசனத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பர்டிகுலராக எழுதி கொடு இப்போ ஒரு
நான் இது மூலியமாக உங்களுக்கு மறுபடியும் தெரிவிக்கிறது என்னென்னா தீர்க்க தரிசனத்தை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்காலர் இருக்காங்க ஒரு ஆய்வாளர் வந்தாங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து எங்களை அணுகலாம் இதை ப்ரொமோட் பண்ணுங்கள் ஓகே சார் இது எத்தனை வருஷமாக உங்களுடைய ஆராய்ச்சி சார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன்று வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆய்வு செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் அந்த ஆய்வு கட்டுரையை வந்து வெளியே புக்காக வெளியிட்டுடலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்போ என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போயிடுச்சு டைம் அப்போ என்னென்னா திரும்பவும் ஒரு ஒரு வருஷம் ஃப்ரீயாக விட்டேன் லைட்டாக கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டேன் அப்புறம் மறுபடியும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு அந்த இது இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிறது மறுபடியும் தியானம் அப்போ நான் இங்கே தியானம் சென்று வச்ச பிறகு மறுபடியும் அந்த தியானத்தில் உட்காந்து மறுபடியும் இதே போல் தியானம் பண்ணி சில விஷயங்கள் இப்போ போட ஆரம்பித்தது தான் இப்போது சொன்னது இந்த கிரிக்கெட் விஷயம் இது முன்னேற்றம் நடந்த எலெக்ஷன் இப்போ நடக்கிற எலெக்ஷன் இந்த பற்றிய நிறைய விஷயங்களை இப்படியே போட்டு வர்றது மறைமுகமாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த எலெக்ஷன் விஷயம் மட்டும் கொஞ்சம் மறைமுகமாக அப்படியே சொல்லிட்டு வருவேன் பாக்கி எல்லாம் கட் அண்ட் ரேட்டாக இது இப்படி தான் நடக்கும் இது இந்த ஊரில் தான் போய் போகிறோம் இது இந்த நாடு தான் வரும் அப்படிங்கிறத பர்டிகுலராக சொல்ல முடியும் இப்போது அடுத்து வர அந்த சென்னையில் வரக்கூடிய அந்த மலை கூட வந்துட்டு இங்கே நம்ம சொன்னது எந்த ஏரியா அதிகமாக பாதிக்கும் அதான் சென்னை ரீஜன் சென்னை ரீஜன் அது மதுரா அந்த வழியாக அது கடக்கிறதுன்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் அந்த நேரத்தில் எனக்கு இலக்கண பிள்ளைகள்லாம் இருக்கும் இந்தியா கம் டு ஃபைனல் போட்டிருப்பேன் கம்ஸ் டு ஃபைனல் அப்படி இங்கிலீஷ் எனக்கு மனசில் என்ன வருதோ டக்குன்னு எழுதி வச்சுடுவோம் அப்படி டக்குன்னு எழுதி வைக்கிறது இல்லை வைக்கிறது தான் அதில் இலக்கண பிள்ளைகள் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து கருத்து இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் இது கரெக்டாக மதுராந்தத்துக்கு இதுக்கு இடையில தான் போய் சொருக போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டேன் இந்த இதுக்குள்ளார அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்னா அது விங்கும் அடிக்கலாம் பாயிண்டும் நேராக உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு இருக்கும் ஓகே சார் அருமை உங்களை சந்தித்ததில் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி சார் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த பதிவில் நீங்கள் எல்லாம் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் வந்துட்டு இந்த தியானமாகட்டும் யோகாவாகட்டும் இதெல்லாம் கற்றுக்குங்க ஸோ நாட்டுக்கு நம்மளால் ஒன்றும் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்ற விஷயத்த நம்மளால் சொல்ல முடியலனாலும் சொல்ல தேவையில்லை நம்ம வீட்டில் நம்ம எல்லாருமே லைஃப்பில் சந்தோஷமாக எந்த ஒரு சண்டை சச்சரவும் இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கணும்னா அதுக்கு இந்த தியானம் யோகா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ஸோ நிச்சயமாக அதை நீங்கள் கற்றுக்குங்க சார் வந்து அதை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காரு உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் சார் உங்ககிட்ட இந்த விஷயங்கள் கற்றுக்கணும்னா நேரடியாக தான் வரணுமா இல்லை ஆன்லைன் சிவோக தியானம் தான் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் சிவோக தியானம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் ஹவர் கற்றுக்கக்கூடிய தியானம் தான் இது வந்து டெய்லி தெய்வத்தின் முன்னாடி உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு பிடித்தமான தெய்வத்தில் இது இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் எந்த பாகுபாடும் கிடையாது இப்போ நாங்கள் சிவோக தியானம்னு சொல்லிவிட்டு சிவனை மட்டும் கும்பிட்றது அப்படின்னு கிடையாது அவங்க எந்த தியானத்தை எந்த இறைவனை ஃபாலோ பண்ணாலும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் செஞ்சுக்கலாம் இதில் எந்தெந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் இருக்குது அப்படின்னா முஸ்லீம்களோட ஒது பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கை கால் சுத்தம் பண்ணுறது தொலைவைக்கு முன்னாடி ஆமாம் தொலைவைக்கு முன்னாடி அந்த முறை வந்து இதில் கடைபிடிக்கிறோம் ஆனால் அதுலேருந்து இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதில் முக்கியமான வறுமை புள்ளிகளையும் அக்குபஞ்சர் புள்ளிகளையும் ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுவோம் அந்த கழுகுறது இல்லையே சுத் நேத்தின்னு சொல்லுவோம் ஜலநேத்தின்னு சொல்லுவோம் மூக்கில் தண்ணியை ஊட்டி ஏற்றுவாங்க அவங்க இதுலேயும் இருக்குது நம்மளும் அந்த மூக்கை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு அதை தான் செய்ய சொல்கிறோம் இந்த வகையை வந்து அங்கேருந்து நம்ம எடுத்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அது மாதிரியே சந்தியா வந்தனோன்னு சொல்லிட்டு பிராமின்ஸ் காலையில் எழுந்திரிச்சு தண்ணியை ஊற்றிட்டு இந்த பாட்டெல்லாம் தொடுவாங்க இதை நம்ம அந்த தியானத்தில் கொண்டு வந்திருக்கோம் அந்த தியானத்தில் என்னென்னா நம்ம பன்னெண்டு புள்ளிகளும் இயக்குவோம் முக்கியமான உடலில் உள்ள புள்ளிகளை இயக்குவோம் அந்த இயக்கத்துக்கு நம்ம ஒவ்வொரு அந்த சந்தியா வந்தனத்தில் எப்படி நம்ம நாராயணா தாமோதரா அப்படிலாம் சொல்கிறாங்களோ இது வேறு இது வந்து காமனாக உள்ள அத புள்ளிகள் அதுக்குள்ளே நேம்ஸை சொல்லி நம்ம இயக்க போகிறோம் இப்படி இயக்கிட்டு அப்புறம் பிரீத்திங் கண்ட்ரோல் அந்த பிரணயாம பயிற்சி கொடுக்குறோம் இதில் வந்து சுழு முனை பிரணயாமம் அப்படிங்கிற ஒரு புது கான்செப்ட் கொண்டு வந்திருக்கோம் இது என்ன சுழு முனை பிரணயாமம் அப்படின்னா அந்தி சந்தி வேலையில் மட்டுமே நமக்கு நாடி ரெண்டுமே ஓப்பன் ஆகும் மற்ற நேரத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு மூக்கில் தான் நாடி ஓடிட்டு இருக்கும் மூச்சு ஓடிட்டு இருக்கும் அந்தி சூரிய உதயம் சூரிய மறைவு இந்த நேரத்தில் இரு வேலை தொழுகை நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த அந்தி சந்தி நேரத்தில் மட்டும் இரு நாடி ஓடும்போது சுழுமுனை பிரணயாமம் பண்ணலாம் அப்போ ரெண்டு சைடும் மூளையில் உள்ள
அந்த இன்சைடில் போயிட்டு அவங்க என்னத்தை நினைக்கணும் அது மாதிரியே ஆகிறதுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அவங்க ஒருத்தவங்க கலெக்டர் ஆகணும்னு நினப்பாங்க ஒருத்தவங்க பெரிய இதாக டாக்டர் ஆகணும்னு நினப்பாங்க இதை எப்படி விசுவலைஸ் பண்ணுறது எப்படி அந்த தியானத்தில் கொண்டு வர்றது எப்படி சக்ஸஸ் பண்ணுறது அந்த ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள ஒரு பேக்கேஜாக நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்யூஸ் பண்ணி அனுப்புகிறோம் இதை பற்றி ஹையர் வருஷனாக அவங்க வந்து படிக்க வரணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தீச்சை கொடுக்குற லெவல்னா ஒன் ஆர் டூ டேஸ் இங்கே தங்கி தீச்சை வர இங்கிட்டு போகலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம இது ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோம் அடிப்படை தியானத்துக்கு வந்து எந்த ஃபீஸும் கலெக்ட் பண்ணுறது இல்லை இது சமூக சேவையாக தான் நம்ம செய்கிறோம் எல்லாரும் தெய்வத்தை கும்பிடணும் எல்லாரும் தியானம் பண்ணணும் இப்போ இந்த போதைப் பொருளுக்கு நிறையா அடிமையாகிடுறாங்க சின்ன பிள்ளைங்கள்லாம் நிறையா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப தான் இருக்குது அடிமையான ஒருத்தனை வந்து அதுக்கு பிறகு வந்து அவன் வெஜிடபிள் மாதிரி தான் ஆகிடுறான் பொருளாதாரம் நாட்டோட சம் எல்லாமே கெட்டு போயிடுது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் திருப்பி விட்டோம் அப்படின்னா இதில் உள்ள போதை அதை விட போதை அதிகம் இது ஒரு வாட்டி மெடிடேஷன் கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் டக்குன்னு வந்து உட்காந்து எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிட்டு பத்து நிமிஷத்தில் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போயிடுவோம் இதுதான் பேரின்ப நிலையில் உள்ளது இந்த இதை கொண்டு வரணும் மக்களை வந்து திசை திருப்பி ஓரளவுக்கு நல்ல வழிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுனால இதை ஃப்ரீயாகவே நம்ம செய்கிறோம் இதை அண்ணியில் நம்மளுக்கு யோகா யோகா கிளாஸஸ்ஸு நெட்டுக்கு கோச்சிங்கு ஒய்சிபி யோகா சர்டிஃபிகேஷன் போர்டுக்குள்ள கோச்சிங் இங்கே தான் கொடுக்குறோம் ஜோதிடம் ஜோதிட ஆராய்ச்சி ஜோதிஷம் கற்றுக் கொடுக்குறோம் பார்க்குறோம் இதெல்லாம் வந்து இங்கே தான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் நான் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலர் அப்படிங்கிறதுனால கவுன்சிலிங்கும் இங்கே தான் கொடுக்குறோம் போதைப் பொருளில் அடிக்டானவங்க மன நிம்மதி இல்லாதவங்களுக்கு அவங்களுக்குலாம் இங்கே தான் கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இந்த காம்பவுண்டில் இந்த பில்டிங்கில் நடந்துகிட்டு இருக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கு ஓகே சார் நீங்கள் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் தொடர்ந்து நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க ஸோ கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அதுக்காக எங்கள் சார்பாகவும் எங்கள் டீம் சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப நன்றி எங்களை தேடி வந்து முதல் முறையாக இந்த யோக தீர்க்க தரிசனத்தை உடச்சி வெளியே வருவது கொண்டு வர்றதுக்காக உங்களுக்கு உங்கள் டிவிக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டுருக்கிறேன் இதை வந்து சே இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை வெளியே உலகத்துக்கு பரப்பக்கூடாதுன்னு இருந்தால் உங்கள் மூலியமாக இப்போ என்னோடய எய்ம் என்னென்னா தீர்க்க தரிசனம் வந்து யோகாவில் யோகா தியானத்தின் மூலம் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் பண்ண முடியும் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வெளியில் கொண்டு போகணும் அது அதுக்கு நீங்கள் ஒரு மீடியாவாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு எல்லா வல்ல அந்த இறைவனோட அருள் உங்கள் மீடியாவுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு என்ன அந்த பரிமூர்னா நல்லா சீக்கிரம் நன்றி சார் நன்றி இதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு பதிலாக நம்மளை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாஷா நன்றி